está pensando em comprar produtos de One Piece e outros card games, a minha indicação é a Phoenix House, uma das primeiras lojas a vender singles e selados de One Piece no Brasil. Na Phoenix você encontra garantia de qualidade com ótimos preços. Use o cupom disponível nesse vídeo para economizar e apoiar o canal. Confere aí! Fala rapaziada, Maicon aqui, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo um conteúdo super especial de One Piece Card Game. Dessa vez, nós vamos falar sobre o evento que acontece antes do lançamento de cada set, chamado Pre-Release. Eu tive a oportunidade já de participar de três Pre-Releases aqui na Europa, onde eu moro, em Portugal. Eu participei do Super Pre-Release e do Pre-Release de OP02 e OP03. E agora, pela primeira vez, nós teremos no Brasil um evento de Pre-Release para o lançamento do set de OP04, chamado Kingdoms of Intrigue. Eu sei que tem muita gente bem ansiosa para esse evento, e muitos me pediram para fazer um vídeo explicando de como ele funciona, então hoje eu estou trazendo um vídeo para explicar de maneira geral como que funciona o pré-release, e ainda até terça-feira mais ou menos, eu quero lançar mais um vídeo para explicar quais são as cartas que você deve selecionar para jogar o evento do pré-release. Agora entrando um pouquinho em detalhes sobre o que é esse evento, como eu mencionei anteriormente, é um evento de lançamento de cada set, então acontece sempre quando a gente vai entrar num set novo. Agora nós teremos de OP04, que é o set chamado Kingdoms of Intrigue. Ele é uma excelente oportunidade para todo mundo que quer começar no jogo, já receber algumas cartas e começar a montar um deck, ter familiaridade com o jogo e também com o novo set. E também é um evento bem interessante para receber algumas cartas promocionais que só são distribuídas nesse tipo de evento. Falando um pouquinho sobre o que você vai receber ao participar do Pro Release, primeiro, todo mundo recebe alguns prêmios de participação e o grande campeão da noite também recebe um prêmio específico para o campeão. Com participação, o que todos recebem? Todos vão, irão receber seis boosters de OP04, Kingdoms of Intrigue. Todos irão receber também uma carta promocional, que no caso agora de OP04 é um Luffy amarelo muito bonito. Eu vou deixar a foto aqui na tela. E também todos recebem um booster pack, que é um booster diferente. Ele vem apenas duas cartas que são cartas comuns ou incomuns de OP04, mas a diferença é que eles têm um, uma escrita, um stamp, escrito Pre-Release. Então também é a única oportunidade que você tem de receber esse tipo de premiação promocional. E reservado ao grande campeão da noite, ele receberá uma carta do Luffy, que é o mesmo personagem que todos irão receber com prêmio de participação, mas essa carta campeão, ela tem a escrita Winner, esse stamp, e também ela é uma carta foil, muito bonita. Uma carta mais exclusiva, mais seleta, com certeza ela vale mais, tem um preço melhor de mercado, porque apenas os campeões do Pro Release irão recebê-la. Agora que todos já sabem o que irão receber ao participar do Pro Release, eu vou explicar um pouquinho sobre o formato do torneio e como que a gente vai construir o nosso deck para poder jogá-lo. Um ponto importante que é, existem dois tipos de evento que as lojas costumam fazer. Um tipo Constructed e outro do tipo Selado. No tipo Constructed é um evento como todos os outros, que a maioria já está acostumada a jogar. Você vai trazer o seu deck de casa e vai jogar o campeonato, receber o prêmio de participação e o campeão recebe o prêmio de campeão. Agora, a grande maioria das lojas costuma fazer no formato Selado. Ou seja, você vai jogar com cartas que você vai abrir na hora. Como eu falei anteriormente, todos os participantes irão receber seis boosters do novo set de One Piece. E você vai abrir esses seis boosters e montar um deck apenas com essas cartas que você abrir no dia. Particularmente eu acho mais divertido jogar nesse segundo formato, montando o deck apenas com as cartas que você abrir na hora, porque foge um pouquinho dos torneios normais que nós estamos acostumados. E é um formato diferente, é divertido de jogar e não é sempre que a gente joga, então acho que vale bem a pena tentar de vez em quando esse tipo de formato. Como muitos já estão bem acostumados ao formato Constructed, eu vou me ater nesse vídeo a explicar mais como funciona o formato selado. Então, como eu mencionei anteriormente, você vai receber seis boosters de OP04 e mais um booster com duas cartas escrita Pre-Release. Você vai abrir todos esses boosters e poder montar um deck com 40 cartas que sairão desses pacotes. Não pode trazer nenhuma carta de outro set e nem adicionar nenhuma carta além dessas que você abriu. Em resumo, você vai ter mais ou menos 72 ou 74 cartas à disposição para poder montar um deck com 40 e conseguir jogar esse evento do pré-release. Agora, gostaria de mencionar alguns pontos super importantes sobre esse deck que você está construindo. O primeiro deles é, referente ao líder. Você pode jogar com um líder que abrir dentro desses pacotes, dentro desses boosters, 
ou você pode trazer um líder de casa. Essa é a única carta que você pode jogar, que você pode montar o seu deck, que você vai trazer de casa ou que você não abriu nos pacotes. Então, todas as suas cartas do main deck serão cartas de OP04, e o líder você vai poder escolher um líder de OP04, ou de qualquer outra coleção, de One Piece Card Game, ou até mesmo de algum starter deck. Então, nós temos nove starter decks com nove líderes, que estão à sua disposição, mais OP01, OP02 e OP03, ou algum líder que você abrir ali na hora de OP04. Ainda falando sobre o seu main deck, há dois pontos extremamente relevantes que você deve levar em consideração. O primeiro deles, você não precisa obedecer a cor do líder para montar o seu deck principal. Ou seja, se você quiser jogar com o líder Monkey de Luffy, o líder do starter deck 01, o líder vermelho, você pode montar um deck com cartas de quaisquer cor. Não há necessidade de obedecer a cor do líder. Essa é uma regra especial que se aplica apenas aos eventos de pré-release. O segundo ponto é, você não precisa obedecer a regra de limite de cópias de cada carta no deck. Como é um formato mais restrito, você tem poucas opções para montar o seu deck, você pode sim ter 5 cópias de alguma carta, ou até 6, se você achar relevante para o deck da noite. Então, não precisa obedecer essa regra, pode ter mais de 4 cópias no seu deck principal. É bem importante que você traga as suas cartas de dom de casa, para que não falte na hora, e assim você vai ter um deck com um líder que você traz de casa, um deck de 40 cartas que você abriu na hora, não precisa obedecer a cor do líder, e também não precisa obedecer o número de cópias de carta no deck, e os dons é bom que você traga de casa também. Quero frisar agora uma outra questão que é dúvida na mente de muita gente que está jogando esse tipo de evento pela primeira vez. Por mais que você não precise obedecer a regra de cores para o seu líder, mas o resto dos atributos e questões de custo para ativar efeitos de cartas, isso deve ser obedecido e deve obedecer a regra que é escrita na carta. Por exemplo, se você quiser jogar uma carta que exige que o seu líder seja do tipo Big Mom Pirates, você é obrigado que o seu líder seja Big Mom Pirates. Por mais que você está misturando ali cores no seu deck, pelo menos a questão dos tipos deve ser obedecidas para pagar efeito ou custo de qualquer carta em jogo, seja uma carta do seu líder, seja uma carta evento ou mesmo carta de personagem. Até a próxima terça-feira eu quero lançar mais um vídeo explicando quais são os líderes que se adequam bem a esse formato do pré-release e também quais são as cartas que você deveria escolher, levando em consideração o OP04 Kings of Intrigue. Então fica de olho no canal, eu quero trazer mais esse conteúdo para vocês. Agora, antes de acabar o vídeo, eu quero falar sobre as minhas impressões sobre os últimos pré-releases que eu participei e se vale ou não a pena jogar esse tipo de evento. Eu particularmente acho que vale muito a pena, porque primeiro, você vai ter acesso a algumas cartas promocionais que são exclusivas e que só são distribuídas em eventos de pré-release. Então, se você não conseguir agora, você vai ter que comprar no mercado e normalmente é mais caro do que participar no evento. Segundo, é um evento num formato que normalmente é diferente, é divertido de jogar. Normalmente também é a primeira vez que você vai ter contato com as cartas do set, já é legal para criar uma certa familiaridade e pensar em quais são os decks que você vai jogar durante todo o set, durante todos os próximos três meses. Por fim, para quem tem muita sorte, você vai abrir seis pacotes e dependendo dos pools você vai tirar cartas que valem muito mais do que a inscrição daquele tipo de evento. Lembrando que você vai montar um deck com 40 cartas, mas todas as cartas dos pacotes que você abriu são suas. Então, por mais que você abra uma carta que seja muito rara, mas que não encaixe no deck que você vai jogar na noite, aquela carta é sua e você vai poder ficar com ela na sua coleção, poder vender ou jogar em algum outro deck no futuro. Então, eu acredito que sim, vale bem a pena participar de um ou dois eventos de pré-release, se você puder, se você conseguir. Se você ficou com alguma dúvida sobre pré-release, deixa um comentário aqui que eu vou ter o prazer em responder. E lembrando que eu vou estar lançando um vídeo nos próximos dias, explicando quais são os líderes, Quais são as cartas que você deve selecionar para montar o seu deck para jogar no dia, no evento selado. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vejo vocês na próxima. Valeu!